അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് പഠിച്ചു അതേപോലെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് അല്ലേ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റും നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റും പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് സെഡ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൽ കൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വിൽകോക്സൺ ടി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ എറേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നാല് തരത്തിലാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്ട് ചെയ്യണോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്കൊരു എറേഴ്സ് ഒന്നും വരാത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം തെറ്റാവുന്നതും ഒരു എറേഴ്സ് വരുന്ന ഡിസിഷൻ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ റിജക്ടിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് റിജക്ടിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ കൊറോണ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊറോണ എഫക്റ്റഡ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നൾ ഹൈപ്പോത്തസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ജുഡീഷ്യറിയിലാണെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരും അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽമാരും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു എക്യൂസ്ഡ് ആണ് ഒരു പേഴ്സൺ ഈസ് എക്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പോലീ ആ ഒരു വ്യക്തിനെ ആ എക്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വ്യക്തിനെ ജഡ്ജ് ഒരിക്കലും എക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല കാണാം ജഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് എക്യൂസ്ഡ് അല്ലേ ആ കൊണ്ടുവന്ന പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് എക്യൂസ് ദറ്റ് ഇസ് ഹി ഇസ് ഇന്നസെൻറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നാൾ ഹൈപ്പോത്തസ് ആ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിനെ എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള അവർ അതായത് റിജക്ട് ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലീസും അതുപോലെ വക്കീലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ജുഡീഷ്യറിയിലാണെങ്കിലും ശരി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിലും ശരി എപ്പോഴും നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അല്ലാതെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിലല്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് റിജക്ഷൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിലും ജുഡീഷ്യറിയിലാണെങ്കിലും ശരി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് അന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ കൊറോണ അപ്പം അവിടെ എന്താണ് അയാൾക്ക് കൊറോണ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് എച്ച് നോട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എച്ച് വൺ എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ഓഫ് കൊറോണ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നാൾ ഹൈപ്പോത്തസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ അപ്പം എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ ആണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് അസുഖമില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരാൾക്ക് അസുഖമില്ലെങ്കിൽ എന്താക്കണം അയാളെ വെറുതെ വിടണം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല ഈസ് നോട്ട് പുട്ട് ഇൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ റിജക്ടിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് അതായത് എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഹി ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ഓഫ് കൊറോണ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അസുഖമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളെ റിജക്ട് ചെയ്യണം അയാളെ പിടിച്ചിട്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കൊണ്ടുവിടണം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് റിജക്ടിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് ഇവിടെ ട്രൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ കൊറോണ അയാൾക്ക് അസുഖമില്ല അയാൾക്ക് അസുഖമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വെറുതെ വിടുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഹി ഇസ് പുട്ടിൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഓക്കെ അതാണ് റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ അയാൾ അയാൾക്ക് അസുഖമില്ല നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അയാളെ പിടിച്ചിട്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇടുന്നു റിജക്ടിംഗ് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ അയാൾ സത്യസന്ധനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇടുന്നു അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന
ടൈപ്പ് വൺ എററും ടൈപ്പ് ടു എററും ടൈപ്പ് വൺ എറർ തന്നെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ആയിട്ടാണ് ആൽഫ അതുപോലെ ടൈപ്പ് ടു എററിന് ബീറ്റ ആയിരിക്കും ടൈപ്പ് ടു എറർ കുറയ്ക്കലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പണി ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതിൽ നിന്നും ആരെ കുറയ്ക്കണം ഈ സെക്കൻഡ് എററിനെ കുറയ്ക്കണം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ടൈപ്പ് ടു എറർ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മളെ ടെസ്റ്റിന് പവർ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണ് അതിൽ നിന്നും ആരെ മാറ്റുക ബി ടെൻ ബി ടെൻ അങ്ങ് കുറച്ചേക്കാം അപ്പൊ ടൈപ്പ് ടു എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിന് പവർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ബി ടെൻ വൺ മൈനസ് ബി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് വൺ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആണെന്ന് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് is equal to probability of rejecting h not when h not is true adayid cheriya risk factor aanu adu alle adayid seriya irikkumbo adine reject cheyandi veruga adayid oru lot oru good lot ne reject cheyandi veruga adu oru type 1 error aanu okay aa oru risk factor undavu endu thanneyil vannal pakshe nammal oluvaakanda factor edaanu accepting a bad lot ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ ഇതിനെ മറ്റൊരു നമ്മുടെ ബിസിനസ് ടേമിൽ അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റിസ്ക് ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റിസ്ക് ആൽഫേനെ പറയുന്നത് ബീറ്റേനെ പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് റിസ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ബീറ്റ എന്താണ് ആൽഫ എന്താണ് നോക്കാം ഓക്കെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റിസ്ക് അതായത് പ്രൊജക്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്ടിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് റിസ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വിച്ച് ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വണ്ണിൽ നിന്നും അതിനെ കുറയ്ക്കുക ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ടു എറിനെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പവർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ പവർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ആൽഫ എന്താണ് അല്ലെ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്താണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ എറർ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിന് നമ്മൾ ആൽഫ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് വൺ എറർ വിച്ച് വി പ്രിപ്പയർ ടു റിസ്ക് ഇസ് നോൺ ആസ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പം സാധാരണ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് എടുക്കുക ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ഥിരം ആൽഫകൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതായത് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫൈവ് സാമ്പിൾസ് ഫൈവ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വി ആർ ലൈക്ലി ടു റിജക്ട് എ കറക്റ്റ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസസ് അല്ലെ അതായത് നൾ ഹൈപ്പോത്തസസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കെ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഫൈവ് സാമ്പിൾസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ആൾക്ക് അസുഖം ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ഓഫ് കൊറോണ അത് നമുക്ക് സത്യമാണെന്ന് അറിയാം എന്നിട്ടും അയാളെ പിടിച്ച് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ചാൻസ് ആ ഒരു റിസ്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ് ഈ ആൽഫ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ
okay 95 percentage we are confident that the uh, correct uh, rejected null hypothesis is correct enna nammal vicharikkunnadana nammada confidence level alle appo adinu enna level of significance aayittu parayunnathu okay 5 percentage um 1 percentage aanu edukkunnathu 1 percentage nanna endha 99 percentage confident aanu nammal reject cheyda aa null hypothesis correct aanu അതല്ലാതെ ആ വൺ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകാം അല്ലേ അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ വൺ ആണ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഈ ആൽഫയെ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ അതിന് പറയാം കോൺഫിഡൻറ്റ് കോഫിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് കോഫിഷ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ടൈപ്പ് വൺ അറിവ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണ് അതിൽ നിന്നും ഈ ആൽഫയെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കോഫിഷ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജൻ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ റീജൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആൽഫയെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൽഫ എടുക്കുന്നത് ആൽഫ എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇത് മൊത്തം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആൽഫ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇതൊരു റീജൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അതിന് രണ്ട് ഭാഗത്താക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇവിടെയും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിജക്ഷൻ റീജൻ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിജക്ഷൻ റീജൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ഓഫ് കൊറോണ എന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അയാൾ എന്നിട്ട് കൂടി ആ ഒരു ആൾ ഹൈപ്പോത്തസ് നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ അതായത് അയാൾ പിടിച്ച് ക്വാറന്റൈനിൽ ആക്കേണ്ടി വന്നു ക്വാറന്റൈനിൽ ആക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ റിജക്ഷൻ റീജനിൽ ആക്കി എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഈ റിജക്ഷൻ റീജനിൽ വന്നു പോയി വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയാം ഈ ഒരു ക്വാറന്റൈനിൽ ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിജക്ഷൻ റീജൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ റിജക്ഷൻ റീജൻ അയാൾക്ക് അസുഖം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾ പിടിച്ചിട്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ ആക്കി ഇനി ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഈ ഒരു റീജൻ പറയാം ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു റീജണും ഈ ഒരു റീജൺ എന്താണ് റിജക്ഷൻ റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ റീജൻ അല്ലെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ രണ്ടും ഒന്നാ കേട്ടോ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനും റിജക്ഷൻ റീജനും അപ്പം രണ്ട് ടേയിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെഡ് ടെസ്റ്റിലും ടി ടെസ്റ്റിലും എഫ് ടെസ്റ്റിലും നമുക്ക് ഈ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുക കേട്ടോ ആ കൈ സ്ക്വയറിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അതായത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീജൺ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജൻ റിജക്ഷൻ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഒരു ഭാഗവും ഇനി ഞാനിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും കൊടുത്തത് നോക്കാം അതിന് പറയാം ടു ടേൽ ടെസ്റ്റും വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ റിജക്ഷൻ റീജൻ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ റിജക്ഷൻ റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ കേട്ടോ ടു ടേൽ ടെസ്റ്റും വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റും അതെ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച് കാണിച്ചു അല്ലേ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിജക്ഷൻ റീജനും ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജനും എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ടേയിലേക്ക് രണ്ട് ടേയിലേക്കും പോയിട്ടാണ് റിജക്ഷൻ റീജനെ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നത
ഇതിന് നോർമലി നമ്മൾ ഏത് കേസിലാണെന്ന് എടുക്കുക നോക്കാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് ആണോ വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ അച്ചനോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേംസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വേർഡിങ്സിൽ എഴുതുമ്പം ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണ് എഴുതുക കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എച്ച് വൺ എഴുതുമ്പം ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കേസസിലാണ് എപ്പോഴും ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൺ ടേൽഡാണോ ടു ടേൽഡാണോ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസ് അതായത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആ വരുന്ന കേസസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ദർ ഇസ് വേർഡിങ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീ ആൻഡ് സാമ്പിൾ മീ എന്നെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കാം വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഈ ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും ഓക്കെ റിജക്ഷൻ റീജൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ റീജൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ ഇതിന് ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടേൽ ടെസ്റ്റ് അത് ലെഫ്റ്റും ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റും ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പം അത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്ന കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൾബ്സ് ഒക്കെ ബൾബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് ലൈഫ് ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പം ഒരു ടു മന്ത്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനേക്കാൾ കൂടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുമോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ലെസ്സർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതിൽ വരിക വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റിന് ഓക്കെ അതായത് ലെസ്സർ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടേലിലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടേൽ ടെസ്റ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്ര അവർ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ കുറവാണെങ്കിൽ ലെസ്സർ ദാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസസിലാണ് നമ്മൾ വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലെസ്സർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം സിസ്ക ബൾബ്സും ഫിൽ ബൾബ്സും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ ലെസ്സർ ദാൻ മോർ ദാൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം വൺ ടേൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതല്ല ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരികയാണ് വിഷ് വൺ ഇസ് മോർ ദാൻ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യണം വൺ ടേൽഡോ അല്ലെ റൈറ്റ് ടേൽഡിലോ ലെഫ്റ്റ് ലൈഡിലോ ചെയ്യണം പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇസ് ദർ എനി സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്ക ലെഡ്സ് സിസ്ക ബൾബ്സ് ആൻഡ് ഫിലിപ്സ് ബൾബ്സ് എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അപ്പൊ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വൺ ടേൽഡ് വേണോ ടു ടേൽഡ് വേണോ അപ്പൊ ടു ടേൽഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇസ് ദർ എനി സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സാമ്പിൾ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതല്ല ഇസ് ദർ എനി ഇസ് ഇസ് ഇറ്റ് മോർ ദാൻ സാമ്പിൾ മീനിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ മോർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ മീൻ ലെസ്സർ ദാൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അങ്ങനെയ
ഓക്കെ ഈ റിജക്റ്റ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറും ടൈപ്പ് ടു എറും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈപ്പ് വൺ എറും ടൈപ്പ് ടു എറും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ രണ്ട് ഒരു കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാം അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കഥകളാണ് മഹാഭാരതത്തിലെയും ശാകുന്തളത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സസൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ പോകാനുള്ളത് ശരിക്കുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് അതായത് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരുവിധം പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അതായത് ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പം പരിചിതമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ താങ